நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பன் நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு சந்திர அதியோகம் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு ஒருவர் ஒரு நிலையில் இருந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்கிறார் என்றால் பொதுவான வார்த்தைகளில் சொல்வதுண்டு எதற்கும் ஒரு யோகம் வேணும் யோகம் என்றால் அதிர்ஷ்டம் வெற்றி வாய்ப்பு சுலப வெற்றி சிக்கல் இல்லாத வாழ்க்கை இதுதான் யோகம் இதை வடக்கு சொல்லில் கொடுப்பினை என்று கூட சொல்வார்கள் பல்வேறு யோகங்கள் இருக்கிறது ராஜயோகங்களை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் நீலனும் உச்சமாக நிலவது ஆட்சியாக கோலவே ரவியும் சுங்கன் கூடியே நாளதாக பால் பெறும் யோகம் உண்டு பாக்கிய வானுமாவான் எப்பெரும் யோகம் உண்டு இவனுக்கு வயசு நூறு என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது இதை போல் நூற்று கணக்கான பாடல்கள் ராஜ யோகத்தை பற்றி இருக்கிறது அந்த வரிசையில் ஒன்றுதான் சந்திர அதியோகம் பொதுவாக யோகங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அதன் தசாபுத்தி வந்தால் மட்டும்தான் பலன் தரும் இன்னொன்று யோகம் அமைந்தாலே அதன் பலன்களை வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உணர முடியும் உதாரணமாக கஜகேசரி யோகம் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் குரு பகவான் இருப்பதை கஜகேசரி யோகம் என்பார்கள் இந்த யோகம் அமைந்தாலே ஜாதகர் நிறைய கௌரவம் பார்ப்பார் சுய மரியாதை உள்ளவர் தன் தகுதி என்ன தராதரம் என்ன நம்ம லெவலுக்கு இதெல்லாம் சரியா வராதுன்னு சுய கௌரவத்தை தொட்டு பார்க்கும் எந்த செயலாக இருந்தாலும் விலகி நிற்பார் அல்லது அந்த செயலை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் ஏற்பட்டால் மற்றவர்கள் அறியா வண்ணம் தன் செயல்களை படு ரகசியமாக வைத்திருப்பார் அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம் கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் அது ரகசியமாக இருக்கும் ஒரு பட்டிமன்றத்தில் கேட்ட நகைச்சுவை ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது குடி இருக்குல்ல குடி அதுல மொத்தம் மூணு குடி இருக்குதான் அதாவது கௌரவ குடி மர்ம குடி மானங்கட்ட குடி கௌரவ குடின்னா குடிப்பார் ஆனால் அவரே கடைக்கு போய் சரக்கெல்லாம் வாங்க மாட்டார் யாராவது ஒரு ஆளை பிடிச்சி வாங்கிட்டு வர சொல்லி வீட்டுல வச்சு சைடு ஷோட சாப்பிடுற ரகம் இது கௌரவ குடி அடுத்து மர்ம குடி இது கடையில் இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தால் கூட இன்னொருத்தருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கறதுனால வெளியூருக்கு போய் சரக்கு வாங்கி சாப்பிட்டு வேத்து முகம் தெரியாமல் வீட்டுக்கு வர்றது வாடையே தெரியாமல் வாசன பாக்கெல்லாம் போட்டுக்கிறது வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு குடிப்பாடு தெரியாது இது மர்ம குடி கடைசியா இருக்கிறது மானங்கட்ட குடி இதுக்கு விளக்கம் தேவையில்லை வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது வெள்ளையும் சொல்லையுமா கல்யாணத்துக்கு போற மாதிரி கிளம்பி புல்லா அடிச்சுட்டு சந்துக்கு சந்து கிடக்கிறது இதில் கஜகேசரி யோகம் பெற்றவராக இருந்து குடிச்சார்னா அவர் மர்ம குடிக்காரராக தான் இருப்பார் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் சரி போகட்டும் இதை எதுக்கு சொல்ல வந்தோம் சில யோகங்கள் அமைந்தாலே பலன் தரும் சில யோகங்கள் தசாபுத்தி நடப்புக்கு வந்தால் தான் யோகம் வரும் இந்த சந்திர அதியோகம் இரண்டு நிலைகளிலும் பலன் தரும் சரி அதியோகத்தின் விதிகள் என்ன சந்திரன் எந்த ராசியில் நிற்கிறாரோ அந்த ராசியில் இருந்து ஆறு ஏழு எட்டாம் இடங்களில் சுப கிரகங்களான புதன் குரு சுக்கரன் இருந்தால் சந்திர அதியோகம் வரும் கைகோர்த்து நிற்பது போல் தனித்தனியாக சந்திரனுக்கு ஆறில் ஏழில் எட்டில் அமைந்தால்தான் இந்த யோகம் என்று இல்லை ஆறில் ஏழில் எட்டில் இவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நின்றாலும் தனித்தனியாக நின்றாலும் பிரச்சனை இல்லை உதாரணமாக சந்திரனுக்கு ஆறில் சுக்ரன் புதன் குரு சேர்ந்து நிற்கலாம் அல்லது இவர்கள் ஏழில் இருக்கலாம் அல்லது எட்டில் இருக்கலாம் அல்லது ஆறு ஏழில் மட்டும் புதன் குரு சுக்ரன் இருக்கலாம் அல்லது ஆறு எட்டில் மட்டும் இவர்கள் இருக்கலாம் அல்லது ஏழில் மட்டும் இவர்கள் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் சந்திர அதியோகம் வந்துவிடும் இந்த மூவரும் ஒன்றிணைய முடியாவிட்டாலும் யாராவது ஒருவர் சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் நின்றாலும் சந்திர அதியோகத்தின் ஒரு வீச்சு வெளிவரும் உதாரணமாக சந்திரனுக்கு ஆறில் புதன் மட்டும் இருக்கிறார் என்றால் முழு யோகம் வராது ஆனால் அதன் தாக்கம் பலன்கள் இல்லாமல் இருக்காது குரு மட்டும் சந்திரனுக்கு ஆறு எட்டில் இருந்தால் அது சகட யோகமாக மாறிவிடும் அது சிறப்பு அல்ல ஆனால் சுக்கரனோ புதனோ இருந்தால் சிறப்பு ஆறப்பா இன்னும் ஒன்று அறைய கேளு அப்பனே அம்புலிக்கு ஆறேழெட்டில் சீரப்பா சுபர்னுக்க செண்மன்தானும் சிறப்பாக மேதினையில் நலமாய் வாழ்வான் பூரப்பா பேய்பூசம் வசியமாகும் பூதலத்தில் அரசனிடம் சேனை காப்பான் கூரப்பா குடிநாதன் கெட்டானால் குமரனுக்கு யோகங்கள் குலைந்து போச்சே என்கிறார் குளிப்பாடி இதற்கு விளக்கம் சொல்ல தேவையில்லை எளிமையான பாட்டுதான் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த யோகம் அமைந்தால் மட்டும் போதாது 
ஊரப்பா குடிநாதன் கெட்டானானால் குமரனுக்கு யோகங்கள் குலைந்து போச்சே ரியல் ஹீரோவான லக்னாதிபதி சிறப்பாக அமைய வேண்டும் நீச்சமோ லக்ன மறைவோ பெற்றால் யோகம் வலிமை பெறாது என்பதுதான் இதில் உள்ள நுட்பம் சரி சந்திர அதியோகம் அமைந்தால் அப்படி என்னதாங்க யோகம் வரும் நான் பல பதவிகளில் சொல்லி இருப்பேன் நமக்கு மட்டும் கால நேரம் என்பது சூறாவளி போல் சுழன்று சுழன்று அடிக்க நமக்கு தெரிந்த சிலர் எந்த பாதிப்புகளும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு குறு பயிற்சி சனி பயிற்சி கூட வேலை செய்யாது அவ்வளவு ஏன் இங்கே ராசி பலன் சொல்கிறேன் நட்சத்திர பலன்கள் சொல்கிறேன் இங்கு இருக்கும் சிலருக்கு சந்திர அதியோக அமைப்பு இருந்தால் சனியும் வேலை செய்யாது குருவும் வேலை செய்யாது அதாவது எந்த கெடுபலன்களும் தராது என்னமோ பொய்ய புழுக சிறு கிருஷ்ணன் அள்ளி விடுகிறார் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் பாதகத்தை தருகிற தசாபுத்தி வந்தாலும் பெரிய அளவில் படுத்தாது காரணம் அதியோகத்தின் மகிமை அது மட்டுமல்ல இந்த அதியோகம் அமைந்தால் அவர்களின் திறமை பழிச்சிடும் பெயர் புகழ் பெற வைக்கும் உயரிய கௌரவத்தை தேடித்தரும் ராஜயோகத்தை தரும் நாடு போற்றும் நல்லவர்களாக மாற வைக்கும் படித்தவர்களாக இருந்தால் அரசு உயர் பதவிகள் அமையும் செல்வ யோகத்தை தரும் தசாபுத்தி நடப்புக்கு வருவதற்கு முன் கௌரவத்தையும் தசாபுத்தி நடப்புக்கு வந்தால் ராஜயோகத்தையும் கொடுத்து மேலே மேலே கொண்டு செல்லும் அதுதான் சந்திர அதியோகம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்